no sé cómo empezar porque obviamente no esperaba tenerte aquí. Pero... En este momento, además de estas tres señoritas, en el escenario tengo a un caballero sentado aquí en una mesa, listo para una cena aparentemente. Mira, a ver. Caballero, ¿cómo se llama usted? Bueno, mi nombre es Ángel Ramírez. Angelito. Eh... Angelito Ramírez. Angelito Ramírez, cuéntame. Y estoy aquí por, por mi amor, ¿no? ¿Ah, sí? Ah, por, cito, por mi bebé. Señores, señores, comenzamos. Gracias, Angelito. Por favor, esperen su momento. Estamos listos para comenzar. Una de estas tres, como le digo, es el amor de la vida de Angelito. ¿Puede ser la número tres? ¿Puede ser la número dos? ¿O puede ser la número uno? Ellas tres son extranjeras, evidentemente. Y Angelito es recontra perucho. Vamos a ver cómo comienza esta situación. Señoras y señores, empezamos inmediatamente. Venga, con Melissa. ¿A cuál de las tres quieres coger para hacerle la primera pregunta? ¿Qué falta? A ver, la número uno. La número uno, eso es usted. Sabemos que los peruanos son galanes. Todos no, ¿ah? ¿eh? Todos los peruanos Todos no. no. Todos no. Hay galanes. <risa> Pero ¿qué te enamoró de, de tu amado ángel? Ay, qué, cosa, ¿Qué cosa es lo que te enamoró? Él es muy amable, gracioso y siempre ayúdame con todo y te amo mucho. ¡Ay, oh, oh, enamorada! ¿En serio? ¿Tan enamorada? A ver. Yo estoy muy enamorado también. La amo. Con todo mi... Don robot. Con esa pregunta voy a repreguntar a Melissa. ¿A ti qué te enamoró de Jesús? Ah, no, él es tía galán, pues. Yo no uso filtro, por si acaso. No, yo he dicho que los peruanos son galanes, pero claro. no todos, pues. Ah, claro. No todos. ¿Y es Ay. tan galán, Jesús, que usted estaría pensando tal vez en matrimonio por ahí? <risa> claro, yo me pidió la mano. Ya. ¿En serio? Claro, yo me pidió la mano. lindo, me encanta. Un aplauso para Melissa. <risa> Continuamos entonces. Con el Conejo Rebocio. ¿A cuál de las tres quiere hacerle la pregunta, por favor? ¿Cuál es Estefan Santos? <risa> ángel, Ángel. No te pongas nervioso. Mira, tengo otro lado. Mira, más. Mira. A la farsante número... Tres. Farsante número tres. Ese es usted. Ya que te encanta y te gusta mucho el Perú, ¿qué comida sabes hacer? ¿Qué comida sabes hacer? Ah. Bueno, Ángel, uh, él cocina muy rico y me enseñó a hacer uh, lomo saltado y pollo saltado. Y también sé cocinar estofado, arroz con pollo y arroz chaupa. ¿En serio? Oh. Angelito, ¿tú le enseñaste a cocinar todo eso? Cocina muy rico. Es más, su plato favorito de ella es el lomo saltado. Ah, sí. Que yo mismo se lo preparo con Ay, mucho amor. Mira, por el contrario de Melissa, es un coquito el angelito, ¿no? ¿no? Su plato favorito es el globo saltado. Pero que quede claro, para todos en sus casas y para aquí, nuestros casas farsantes, que Ángel es enamorado de solo una de ellas. Dos son falsas, farsantes. Así que tengamos mucho cuidado. Siguiente pregunta, competitiva. Quedan dos conejos. <risa> competitiva no, 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 no. ella, Angie. A, ¿A cuál de las tres quiere hacerle la primera pregunta? A ver, quiero hacer la pregunta A. La farsante número dos. Farsante número dos. Eh, sabemos que los peruanos son, les gusta hablar en jergas, ¿no? Entonces yo quiero saber qué jergas te ha enseñado a ti tu novio Ángel. Ajá. Ángel no dice mucho jorgas, pero yo, como chela. Uh, uh, chela. Uh, ah, chela. ¿Qué más te ha enseñado? Uh, ¿Qué dices? Ah, pituca. <risa> ah, pituca. 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 ¿Alguna otra jerga que te acuerdas? Uh, uh, pata. 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 Falta, falta. Faltas. Ah, falta. Faltas, no pasa. Sí, no seas falta ya. Claro, no seas falta. Está interesante, está interesante. Amorcito. Melissa Cruz, estamos con usted nuevamente. Ya, quiero preguntarte. O sea, es por los 6 mil soles, ¿eh? Esto es importante. Eso, es no, no, no. ¿A cuál? ¿A cuál? ¿A cuál? 
sigo con la 1. Ay, ok. Sí, con la 1. Yo sigo con la 1. Ya que, no sé, yo creo que ahí, ahí, ahí. Se puso como celosita, no ¿Ah, sé. Sí? Ah, sí. Uy, no, no. sí, yo vi, no, yo vi. ya te estás viendo pleito donde no hay ya, Melissa. Pero para variar, para variar. No, 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 no seas pleito. pleitista, no seas pleitista. Pleito. Están callado. ¿Cómo te llevas con la familia de Ángel? Oh, buena pregunta. Ellos son muy, son muy buenos conmigo. Hablamos mucho y... Los amo y no puedo esperar estar una familia. ¡Oh! Hasta yo me caso. ¿Ya ves? Muy bien. ¿Le sirvió la respuesta, perdón? Sí, sí. como que ya quiere, ya, ya quiere vivir acá, ya quiere tener tu familia y todo. Lo que pasa es que la ve y usted está bonita embarazada que todas tienen salir embarazadas. Yeah. Ay, mi Meli. Meli. Querido Conejo, le toca a usted. ¿A cuál de las tres farsantes le quieres hacer la pregunta? Oh, yo quiero hacerle la pregunta a la farsante 3. Yo sigo con ella. Así que todo el mundo habla así. Parece chino eso. Ah, de la, sí. ¿Cuál es la 3? Hablan igualito. A ver. a ver, si te casarías más adelante, ¿te encantaría casarte en Cusco, donde conociste a Ángel? Ah... Bueno, primero nos conocimos con Ángel en Oaxaca. Ah, sí. él no sabía. Ah, sí, sí. No. sí, no en Cusco. Pero sí me gustaría casarse, casarnos acá en, en Perú, porque las bodas yo vi que son más divertidas acá y su claro. familia es muy grande, por eso es importante casarnos aquí. Por los pero... regalos también. Por los regalos. Sí, por los regalos. El cuy está dotando, el cuy está dotando. Te regalan dotando. chela, te regalan todo. Claro. Te dan chela, te regalan para tu refri, para tu refri. Ok, última pregunta de esta primera prueba. Angie, esa va para usted. ¿Cuál de las tres farsantes va a escoger? Creo que la farsante en esta ocasión número uno. La farsante es número uno. ¿Número uno? Ok. Eh, mi pregunta es, bueno, sabemos que la comunicación de una relación es muy importante, entonces yo quiero saber cómo te comunicas con Ángel, ¿en español o en inglés? Ah, ok. Oh. <risa> Hablamos en español y usamos un traductor porque él no sabe inglés. Ah, ¿Qué? O sea, ¿tiene, inglés como tienen a una persona que, te, que está con ustedes 24 horas y oh, siempre les traduce. Wow. Angelito, ¿qué sabe de inglés usted? A ver. Básico. Guayarufrón. Ay, ¿qué? Él es el farsante. Lo, lo más importante. Oh, no, no. Otra, otra, otra. ¿Qué cosa dijo? Guayar un front. Yeah. ¿De dónde oh. eres? Más ¿De rápido? dónde eres? I love you. Te amo. Ah. ¿Y lo es básico. todo lo que necesitas saber? Otra, otra. Eh... Una más. Oh, más. Espérate, espérate. Claro. My name is... Ay, 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 ¿Sí? ah, bueno, básico, ¿no? Pero, ¿Y el baño, esas cosas, no sabes? No, yo la acompaño, así que... Ay, normal. <risa> no necesito. Muy bien. Tienen que deliberar con su tribuna oh. durante 10 segundos para decidir por cuál van a votar. Así que le vamos a dar el conteo regresivo gracias a la Plaza Bea en 3, 2, 1, ahora. Tienen 10 segundos. votado por la número uno. Oh. Impresionante. Conejo, ¿por qué usted ha votado por la número uno? La verdad, ¿Sí? la presión de la gente. <risa> ¿Tu tribuna? ¿Mi tribuna? Yo estoy con mi tribuna. Ah, no. Yo estoy con mi tribuna. ¿Y si no, por cuál hubiera votado? No sé, yo creo que por la tres. Ah, ok. Yo me hubiera decidido por la tres, pero en este caso va a ser caso a mi tribuna. Correcto, está muy bien. Se puede haber equivocado. Angie, ¿por qué votó usted por la UNDO también? Eh, se, se le nota a la enamorada que está, todo es lo amo, mi familia, y yo dije, ah, no, ella es. Y el que no habla inglés, entonces ya. Claro, es, sí, es, es. Es razón. Familia, ¿usted, señorita Angie, se quiere casar, quiere formar una familia? Ah, yo por supuesto, pero hay que hablar con Jota para que pida la mano. <risa> que venga. Un, un comunicado bien directo con eso, ¿no? Jotita, prepárense, ¿no? Atento con eso. Muchas gracias por esa información. Creo que él se ha dado por enterar. <risa> Melissa, ¿por qué la número uno? Yo ya te dije que vi unos celos cuando ella se estaba mirando con él. 
Exxon dice que no, que yo quería hacer pleito, pero no, yo le di la carita. Y también porque en mi tribuna me dijo que, que ella es. Entonces tú eres celosa, porque te has dado cuenta de ese detalle, ¿no? Ay. ¿Eres celosa, Melissa? Un poquito, un poquito. ¿Eres, Meli ¿Eres celosa? Un poquito, un poquito. ¿En serio? Un poquito. Un poquito. A su madre. Lo debes tener así, la claro. Melissa. Qué bárbaro. ¿Estamos listos entonces? Chalaca, chalaca. Para develar, para descubrir cuál es la verdadera, tenemos en este momento efectivamente a Angelito. Y Angelito ha preparado una cena romántica, ¿verdad? Preparada con mis propias manos. Preparado con sus propias manos. Hay que sorprenderle. Tengo que decirle a su verdadera novia, ¿verdad? Sí. Tengo que expresarle todo lo que siento. Ok. Como todos han cogido la número uno, esta vez vamos a empezar con la número dos. ¿Le parece? Si la número dos es, ninguno se lleva los 50 puntos. Estás hermosa, mi amor. Ok. Preparados. En 3, 2, 1, ahora. No sé cómo empezar porque... Obviamente no esperaba tenerte aquí. Pero tengo algo muy importante que decirte. Sorry. No te conozco. ¿Qué? ¿Qué? ¡No! ¡No era la número dos! Escúchame, te dejó en visto. Sorry. Te gosteó, te dejó en visto, choteado, pero todo a ti, ¿so? Bueno, así es la vida, ¿no? Tranquilo. ¿Vamos con la uno o con la tres? ¿Cuál quieren? La uno. Vamos con la tres. Porque me parece, pues, que... ¿no? Para ir descubriendo a ver si es verdad. Oh. Ángel tiene algo que decirle a la farsante número 3. Qué bonitos ojos tienes, amor. Si Ahora. Me... Amor, este... Por fin estamos aquí. Eh, porque tengo algo muy importante que decirte, ¿no? Ángel... Ya estoy casada con otro peruano. ¡Casada con otro peruano! Eso quiere decir que puede ser la número uno. ¡Ey, ey! A ver un segundito. Me siento muy feliz de compartir mis días contigo. Jamás imaginé haberte conocido de una manera tan rara y loca. Valoro mucho que hayas dejado todo para estar conmigo y te prometo que voy a hacer que tus días sean los más bonitos que, que puedas tener y quiero aprovechar este momento para decirte Si quieres casarte conmigo. Todos estamos esperando a ver qué respondes. Y, y eso no es. Pero piénsalo despacio, piensa. Sí. Se casa con él, dijo que sí. Y es efectivamente la número uno. Con los que se llevó 50 puntos cada uno. Efectivamente, ¿dónde se conocieron? Nos conocimos en Ica, Ajá. en la Boca China. Eh... ¿Cuál es tu nombre? Colleen. ¿Cómo? <risa> oh. Colleen. Colleen. Mi nombre es Coco. Colleen. Okay. ¿Qué quieres? Ya, yeah, pero ustedes son influencers, ¿verdad? Sí, hacemos contenido en varias ¿Cómo plataformas. ¿Cómo Estoy como en TikTok como Ángel Ramírez. Lo que ha sucedido en este momento para todo el Perú, para todas las personas que estamos presentes en este momento, es que literalmente y de verdad le has pedido la mano y te ha dicho que sí. Sí, obviamente. Okay. Eso quiere decir que se van a casar. Se va sí. a casar usted, señorita. ¿Y los preparativos de la boda? 
¿Cuál, ¿Usted lo va a hacer? ¿Ya sabe dónde se quiere casar, etcétera, etcétera? Eh, ah. Obviamente, la mujer manda, ¿no? La mujer manda, me parece Ella... muy bien. Ah. Yo nomás voy y firmo. Caballero. Pero claro, es un caballero.